আসসালামু আলাইকুম আমি দেলোয়ার চৌধুরী সরকারি শিক্ষক নবীনগর সরকারি কলেজ উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা আমরা আলোচনায় আসছি আর্টিকেল এর চতুর্থ ক্লাস এবং এ অথবা এ এর ব্যবহারের তৃতীয় ক্লাসে আজকে আমি দুটো নিয়ম আলোচনা করব এবং দুটো নিয়ম কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে প্রায়শই প্যাসেজ আর্টিকেলগুলো এই নিয়মগুলো দিয়ে শুরু হয় সুতরাং আমরা এটা যেন খুব গুরুত্ব সহকারে খেয়াল করি এবং সরাসরি বোর্ডে চলে যাই সেটা হচ্ছে এরকম একটা বাক্য আমি লিখলাম আই স ড্যাশ ম্যান এবং ম্যান ইজ ভেরি ফ্যাট ঠিক আছে এর অর্থ আমি লুককে দেখলাম মানুষটি খুব মোটা আসলে কখন কোন বাক্য যখন শুরু হয় তখন যখন গণনা করা যায় এমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় এবং তার একটি কিনে আলোচনা করা শুরু হয় আমি আবারও বলছি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যা গণনাযোগ্য তা প্রথমবার যখন উল্লেখ করা হয় এক কথাটা আবারও বলছি শোনো কোনো ব্যক্তি বা বস্তু তা যা গণনাযোগ্য তা প্রথমবার যদি আলোচনা হয় তার পূর্বে এ বা এন বসবে এখন আমরা যেহেতু ম্যান এর প্রথম অক্ষর কনসোনেন্ট এখানে বসিয়েছিলাম দেখো আবারও বলছি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যা গণনাযোগ্য তা যদি প্রথমবার উল্লেখিত হয় সে ব্যক্তি বা বস্তুর পূর্বে আমরা এ বা এন বসাবো কিন্তু অবশ্যই লক্ষণীয় হতে হবে এখানে একটি নিয়ে আলোচনা হতে হবে পাঁচজন লোক নিয়ে আলোচনা হলে তো আমরা দিতে পারবো না ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একজন হলে আমরা অ্যা ব্যান অবশ্যই দিতে হবে ধরো একটি লোক উল্লেখ করা নেই তাও দিতে হবে অ্যা ব্যান রাস্তাতে চলার পথে তোমরা একটা বিশাল গাছ দেখলে তোমরা কী বলবে আজকে একটা গাছ দেখেছি গাছটা অনেক বড় আজকে একটি গাছ দেখেছি ধরো তোমার ক্লাসরুমে একটা ছেলে প্রবেশ করলো যে অনেক মোটা হ্যাঁ তো তুমি কী বলো বাসায় গিয়ে যে আজকে একটা ছেলে আসছে ক্লাসে ছেলেটা অনেক মোটা আজকে একটা ছেলে আসছে রাস্তার মধ্যে কেউ চোর ধরেছে তোমরা কি বলবে রাস্তায় একটা চোর দেখছি রাস্তায় একটা চোর দেখছি হ্যাঁ বা দেখেছি একটা চোর ঠিক আছে আমরা কিন্তু প্রথমে বলিনি একটা তারপরে বলি অন্যটা ধর টেবিলের উপর আমার কলমটি রাখা থাকলো কেউ একজন দেখে বললে সারের টেবলে একটা কলম ছিল কলমটির রং ছিল লাল প্রথমে কি বলেছ একটা কলম ছিল তাহলে এই একটা শব্দটা যখন একটি কোনো বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হবে তখন অটোমেটিক চলে আসবে এই একটি জিনিস এবং সেই এ বা এন আমরা এখানে বসাতে হবে আবার একই জিনিস সম্পর্কে যখন দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হবে সেই একই নাউন সম্পর্কে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হলে তার পূর্বে দি বসে যাবে এটা আমাদের জানতে হবে আবারও বলছি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যা গণনাযোগ্য এখানে এম ম্যান এটা একটা ব্যক্তি এবং একটা গণনাযোগ্য যদি প্রথমবার উল্লেখিত হয় এবং সেটা যদি কোনো একটি কিনে আলোচনা করা হয় তাহলে তার পূর্বে আমরা এ অথবা এন বসাবো একই জিনিস নিয়ে যখন দ্বিতীয়বার আলোচনা করা হবে তার পূর্বে আমরা দি বসাবো ঠিক আছে এটা এরকম আমি যদি আরও বাক্য লিখি আমি এখন লিখলাম কি আই ম্যাট ড্যাশ বয় বয় ওয়াজ ভেরি স্ট্রং বয় একটা কাউন্টেবল নাউন এবং সেটা গণনাযোগ্য অর্থাৎ কাউন্টেবল মানেই হচ্ছে গণনাযোগ্য এবং এটা একজন কিনে কথা বলা হচ্ছে গল্পের বা বাক্যের স্বার্থে আমরা বুঝতে পারছি তখন আমাকে লিখতে হবে আই ম্যাট আ বয় এবং এখানে লিখতে হবে দ্য বয় আমি একটি বালকের সাথে মিলিত হয়েছিলাম এবং বালকটি ছিল বেশ শক্তিশালী বা সবল ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব আবারও বলছি যে সব নাউন গণনাযোগ্য প্রথমবার উল্লেখিত হলে সেই নাউনের পূর্বে এ বা এন বসবে যদি সেটা গণনাযোগ্য হয় আচ্ছা আমি যদি এরকমও বলি আই ওয়ান্ট এ প্যান আই ওয়ান্ট এ প্যান দা দা প্যান আই ওয়ান্ট এ প্যান প্রথম তারপর বলবো দা প্যান শুড বি ব্লু হ্যাঁ অথবা দা কালার অফ দ্য প্যান শুড বি ব্লু প্রথম হচ্ছে এ প্যান তারপরে কি বলেছি দা প্যান অর্থাৎ কথাটা খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে যা গুনতে পারি 
তার একটি কিনে যদি আলোচনা করতে হয় প্রথমবারে এ বায়ান লিখতে হবে দ্বিতীয়বার দা লিখতে হবে এইটাই ছিল আমাদের আলোচনার প্রথম রোলটা এরপর হচ্ছে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে এ বা এন বসবে যদি তা স্বাভাবিক সংখ্যা মাত্র একটি না হয় আমি খুব পরিচিত একটা বাক্য তোমাদের সামনে লিখি যে বাক্যটা খুবই পরিচিত যেটা সবাই জানো এখানে কি বসবে তোমরা বলতে জানো না তাই না দেখো তো জানো কি না আনসারটা মনে পড়ে এখানে এখানে কি হতে পারে আমার মনে আসছে না দেখো তোমাদের মনে আসছে কিনা দেখো তো আই এম আ স্টুডেন্ট হ্যাঁ বসবে ঠিক আছে এখন আমি যদি এটা বাংলায় বলি তাহলে বলতে পারি আমি ছাত্র অথবা আমি একজন ছাত্র এখন কেউ যদি বলে আমি একজন ছাত্র ট্রান্সলেট করতো তুমি কি বলবে আই এম আ স্টুডেন্ট এখন যদি বলে আমি ছাত্র একজন বলেনি বলছে শুধু আমি ছাত্র তাহলে তুমি কি করবে বলবে কি আই এম স্টুডেন্ট তখন কি এটা বাদ দিয়ে দিবে আমি ছাত্র না এখানে এ বা এন একজন উল্লেখ করুক বা না করুক সেখানে আমাদের লিখতে হবে এখন দেখো সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার মানে এক বচন কাউন্টেবল নাউন যেসব নাউনকে গণনা করা যায় সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এ বা এন বসবে যদি তার স্বাভাবিক সংখ্যা একটি মাত্র না হয় কথাটা খেয়াল করে দেখো স্বাভাবিক সংখ্যা এখন স্টুডেন্ট স্বাভাবিক ভাবে পৃথিবীতে কতজন আছে শুধু একজন আছে কি স্টুডেন্ট না স্টুডেন্ট অনেক আছে শত শত হাজার হাজার কোটি কোটি স্টুডেন্ট আছে তোমার ক্লাসরুমে আছে শত শত স্টুডেন্ট সারা বাংলাদেশে সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি স্টুডেন্ট আছে তারা তার স্বাভাবিক সংখ্যা একটি নয় একটির বেশি কারণ যেসব বস্তু বা ব্যক্তির স্বাভাবিক সংখ্যা একটার বেশি ওইগুলোর একটাকে নিয়ে কথা বলতে গেলে আমার এ বা এন লিখতে হবে আমি যদি বলি সূর্য সূর্য কয়টা বলতে পারবে সূর্য পৃথিবীতে কয়টা তিনটা চারটা পাঁচটা একটা যা আমরা দেখি একটা সূর্য দেখি ঠিক আছে আর একটা সূর্য দেখি তাহলে তো আমাদের হিসাবে এখানে এ লেখার কথা দিস ইজ এ সান যদি একটি সূর্য লিখি তার অর্থ হবে আরও সূর্য আছে আসলে সূর্য কিন্তু আর নেই একটা সূর্য আমার কথাটা ছিল সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন এটা কিন্তু সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন মানে গণনাযোগ্য গণনা করা যায় এর পূর্বে এ বা এন বসবে যদি তার স্বাভাবিক সংখ্যা একটি না হয় স্বাভাবিক সংখ্যা একটি না হয় সূর্য স্বাভাবিক সংখ্যা কি একটি না এর চেয়ে বেশি আছে না সূর্য স্বাভাবিক সংখ্যা একটি ঠিক আছে এমন নয় যে তোমার বাংলাদেশে একটি সূর্য ভারতে আর একটি সূর্য পাকিস্তানে আর একটি সূর্য এমন কিন্তু নয় সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা একটা সূর্যকে দেখি তাহলে সূর্যের স্বাভাবিক সংখ্যা একটি তাহলে আমি এখানে এ লিখতে পারব না আমাকে লিখতে হবে দাসান যদি একটি না হতো তাহলে আমি লিখতে পারতাম এসান মনে করো সূর্য তিনটি তাহলে আমি বলতে পারতাম এটা একটা সূর্য এখন সূর্য আছেই একটি তাহলে আমি বলতে পারবো না এটা একটা সূর্য এটা সূর্য এটা একটি সূর্য না একটি সূর্য যখন বলবো এর অর্থ হচ্ছে সূর্য আরও আছে যেমন এটা একটা প্যান এটা একটা কলম কারণ এর এটা একটা সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন এটা গণনা করা যায় এবং পৃথিবীতে আরও অসংখ্য কলম আছে সুতরাং আমি এদের একটি কিনে কথা বলছি তাহলে আমাকে একটি উল্লেখ না থাকলেও আমাকে লিখতে হবে দিস ইজ আ প্যান আমাকে এ প্যান লিখতে হবে কথা বোঝা গেছে আই এম এ টিচার কারণ পৃথিবীতে আরও টিচার আছে আমি এদের মধ্যে একজন সুতরাং আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে আমাকে লিখতে হবে আই এম এ টিচার ইউ ইউ আর এ স্টুডেন্ট কারণ পৃথিবীতে আরও অনেক স্টুডেন্ট আছে এর মাঝখানে তুমি একজন স্টুডেন্ট লিখতে হবে ইউ আর এ স্টুডেন্ট কথা বোঝা গেছে আমি লিখতে পারবো লিখতে পারবো কে দিস ইজ এ মন ভেবে দেখো তো আরও উপগ্রহ আছে কিন্তু চাঁদের মতো উপগ্রহ কি আর একটা আছে নেই তাহলে আমি লিখতে পারবো না দিস ইজ আ মন দিস ইজ দা মন ঠিক আছে যদি এমন চাঁদের মতো আরও চার পাঁচটা উপগ্রহ থাকতো চাঁদের মতো বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তাহলে আমি লিখতে পারতাম দিস ইজ এমন যেহেতু চাঁদ একটাই আছে আর নাই সুতরাং আমি একটা সম্পর্কে বলতে গেলেও এ বায়ান লিখতে পারবো না কিন্তু যেসব জিনিস অনেক বেশি আছে তার একটিকে নিয়ে কথা বলছি সুতরাং তার পূর্বে আমি এ বায়ান অবশ্যই দিতে হবে না চাইলেও দিতে হবে আই ওয়ান্ট টু ইট অ্যান্ড অ্যাপেল আমাকে অ্যান লিখতে হবে আমি একটি অ্যাপেল চাই আই ওয়ান্ট টু বাই অ্যান অ্যাপেল আমি একটা অ্যাপেল কিনতে চাই সুতরাং অ্যান অ্যাপেল লাগবে ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এই দুটি নিয়ম খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম নিয়মটা ছিল কি যে কোনো বাক্য যখন শুরু হবে 
কোন গণনাযোগ্য বাক্য যখন শুরু হবে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন দিয়ে যখন কোন বাক্য শুরু হবে সেই বাক্যের প্রথমে এ বাইন লিখব একই কোন ওই ব্যক্তি বা বস্তুর পূর্বে এ বাইন ইন এন লিখব একই ব্যক্তি বা বস্তুর সম্পর্কে দ্বিতীয়বার বলতে গেলে দি লিখব প্রথমবার কি লিখব এ বা এন দ্বিতীয়বার লিখতে গেলে দি লিখব এটা হচ্ছে একটা আর একটা হচ্ছে যেসব জিনিস এর স্বাভাবিক সংখ্যা একটার বেশি তার একটাকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা এ বাইন লিখতে হবে ঠিক আছে ভালো থাকা সবাই আল্লাহ হাফেজ